Bonjour! Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment on peut créer ou démarrer une rencontre Teams euh, à partir directement de l'application Teams ou encore de l'application Outlook. Donc, il existe vraiment de multiples façons de le faire. Donc, euh, je vais vous montrer euh, on, une rencontre Teams, ça peut être audio ou vidéo. Donc, c'est ces options-là que je vais vous présenter dans la vidéo aujourd'hui. Donc, tout d'abord, dans Teams, on peut le faire à partir de calendrier, on peut le faire à partir de la section appel ou encore à partir du clavardage. Donc, je me rends à l'instant dans mon application Teams qui se cache ici. On va venir tout d'abord dans la section calendrier. Donc, il y a l'option réunion instantanée. Donc, souvent, c'est celle qu'on utilise le moins. Donc, si on fait réunion instantanée, on peut choisir le... le le titre, le nom de la réunion, on fait « Obtenir un lien de clavardage ». Donc ici, c'est un lien là, que je peux partager avec quelqu'un. On ne peut pas utiliser l'option « Partager par courriel », mais vous pouvez très bien ouvrir votre, votre Outlook ou encore le « Partager par clavardage » ici à la personne, aux personnes concernées. Et ensuite, on fait tout simplement « Commencer la réunion ». Vous avez aussi dans cette option-là les options de configurer les options de la réunion. Donc, qui a accès au clavardage, qui peut euh, présenter son écran, donc partager son écran, etc. Donc, ça, c'est la première façon de faire dans le calendrier. L'autre façon, c'est de venir ici. Donc, on a plusieurs options, des webinaires, des cours, etc. On peut tout simplement créer sur, cliquer sur « Nouvelle réunion ». On inscrit le titre de notre rencontre. Et là, à ce moment-là, il faut choisir la date à laquelle notre rencontre a lieu. Tu sais, donc, euh, je peux le faire directement aujourd'hui à 16h30 euh, jusqu'à 17h. Et ce qui est important d'activer, c'est réunion en ligne ici. Et aussi, si on ne veut pas être les seuls dans notre rencontre, il ne faut pas oublier d'inviter les participants, donc les, les participants à la présence obligatoire. On a des présences facultatives, donc je peux venir choisir, par exemple, euh, Gene Geneviève Santerre. Ici, je clique ici et là, je fais tout simplement « Envoyer » et ça va se placer, elle également, dans son calendrier. Donc, elle devra accepter, accepter mon invitation. Donc là, je ne l'enverrai pas. Je vais faire « Enregistrer ». Donc là, il n'y a pas personne d'invité à ma rencontre, mais vous voyez que ça m'a créé automatiquement un lien Teams et je peux rejoindre la rencontre à partir du bouton « Rejoindre ». Donc, je peux copier pour l'envoyer à quelqu'un d'autre aussi. Euh, donc, il y a plusieurs façons. Là. Donc, je fais rejoindre, je copie le lien, je l'envoie à mes collègues par le clavardage, par courriel, etc. Il y a une autre façon de faire. Donc, si je viens placer quelque chose le 7 juillet à 19 h je peux choisir la plage que je veux. Donc, ça dure 30 minutes, une heure, deux heures. Et là, je viens placer encore là un titre. Je viens choisir. Là, la date est déjà choisie parce que je l'ai déjà sélectionnée dans mon calendrier. J'oublie pas. Réunion en ligne et à ce moment-là, j'invite les personnes concernées et je fais enregistrer. Donc, il y a possibilité d'exiger l'inscription ici. Là, donc, quelqu'un pourrait s'inscrire. Il y a plusieurs options que je n'ai pas explorées, mais euh, c'est une autre façon de faire. Et quand vous faites enregistrer, donc quand vous cliquez dessus, là, vous avez toutes les options. Donc, euh, ici, les informations de votre rencontre. Euh, il y a tous les, les, toutes les informations que vous avez besoin de partager et vos options de réunion ici qui sont euh, les options là, pour, euh, par exemple, euh, est-ce que les gens ont le droit de partager dans ma rencontre, etc., leur écran. Donc, ça, c'est l'autre façon de faire. En fait, il y a trois déjà façons de faire. Voyons, je veux juste fermer, ignorer. Donc, ça, c'est les façons de faire à partir du calendrier. Il y a dans la section « Appel ». Donc, moi, ici, je suis à la téléphonie Teams. Donc, ici, je peux tout simplement m'en servir comme téléphone, mais je pourrais aussi... Dans la section « Contact », donc vous voyez ici, j'ai ajouté un contact, donc tous ceux qui sont au centre de service. Donc là, je vais faire « Geneviève Santer ». Je peux l'ajouter dans mes contacts et à partir de là, je peux clavarder facilement avec la personne, je peux lui écrire un courriel, je peux l'appeler en visioconférence, en appel vidéo ou encore un appel audio. Donc, c'est une façon de faire quand on veut communiquer avec quelqu'un individuellement. Donc, si vous avez des questions numériques, je vous invite à, à m'ajouter dans vos contacts, puis à ce moment-là, vous pourrez facilement communiquer avec moi par Teams. Donc, ça, c'est dans les appels. Sinon, par exemple, si je veux parler là, de façon instantanée avec, mes, avec deux ou trois collègues, je vais venir dans la boîte ici. Je vais commencer une session de clavardage. Je ne clavarderai pas. Je vais faire, par exemple, Geneviève 
Là, je voulais ajouter, on va continuer avec Geneviève Santerre, ici. Puis là, je vais ajouter aussi Aricia, par exemple. Donc là, ça va me créer euh, un groupe de messagerie. Là, je vais cliquer sur « Saisissez un message », je n'ai pas besoin de m'en servir. Et là, si je clique sur « Appel vidéo », ça va commencer un appel à trois. Donc, ça va sonner là, chez chacun, chacune de mes collègues, puis ils vont pouvoir euh, répondre s'ils sont disponibles ou non. Puis ça peut être un appel audio également. Donc, ça, c'est une autre façon de faire à partir de clavardage. Ça va m'ouvrir un appel vidéo, euh, donc qui est une rencontre Teams, de, de, ça va de soi aussi. Donc, ça, c'est les façons de faire, ben, quelques façons de faire à partir de Teams. Et finalement, là, je suis dans mon calendrier Outlook. Donc, je, je suis dans mon calendrier. J'ai ma messagerie qui est ici. J'ai l'option calendrier. Donc, encore là, on a un nouvel événement. Donc, j'ai mon option euh, de planification de rencontre qui est là. Je choisis la date. Donc, par exemple, le 13 septembre, j'écris euh, mes options. Ah, je ne suis pas dans le bon compte. Donc, dans mon calendrier CSSDD, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Donc, là, je suis en train de créer un événement, rencontre d'équipe. Et euh, là, je place les détails de ma rencontre et je fais créer une réunion Teams. Donc, c'est important de venir activer ça si on veut que le lien soit là. Je peux inviter les personnes concernées. Donc, j'invite encore une fois Geneviève Santerre. Et là, je peux envoyer mon invitation ou je peux l'enregistrer en tant que brouillon là, si je ne veux pas l'inviter tout de suite. Donc là, je vais enlever le nom de Geneviève si je ne veux pas lui envoyer une notification. Donc moi, j'ai mis le 13 septembre de 8h à 8h30. J'ai fait rencontre réunion Teams et je fais enregistrer. Et là, ma rencontre vient se placer dans mon calendrier. Et quand on est arrivé à la date où la rencontre a lieu, je fais tout simplement participer à une réunion Teams et les gens qui ont reçu mon invitation feront de même et on va pouvoir communiquer ensemble à ce moment-là. Euh, donc là, vous voyez encore une fois, sous dans ma boîte de, de mon invitation, j'ai tous les détails pour se brancher à la réunion Teams, tous les détails que je peux partager aussi euh, d'une autre façon à quelqu'un. Donc ça, c'est une autre façon de venir planifier euh, une rencontre. Teams. Puis là, vous avez les options de réunion ici, donc qui, qui est intéressant à explorer aussi. Donc là, je vais l'ouvrir. Et c'est ici là, que vous pouvez choisir qui aura le... le... Je vais attendre que ça ouvre. Donc, c'est l'endroit où vous pouvez indiquer qui euh, peut éviter la salle d'attente. Si c'est plusieurs personnes, vous voulez que les gens attendent que vous vous branchiez. Euh, qui peut présenter, donc tout le monde. Euh, Est-ce que les gens ont accès au micro, à la caméra est-ce qu'on enregistre automatiquement la rencontre? Et là, vous faites « Enregistrer ». Et voilà, le tour est joué. Donc, vous avez plusieurs façons de faire maintenant pour créer une rencontre Teams. Bonne journée!